下久违的星星，存在我黑夜里为我降临。不安的情绪也被你抹平，让我可以安心的甜蜜。乌云不曾走远，等雨落尽，伞下两个人的身影靠近，藏起来的梦。全都有关你，把你装在未来的电影。等晚风喷出尽头一颗我的心，喜欢你是对我一个人的坚定，直到最后一天，还是最初见。什么情况？喝了点酒，现在还不知道什么情况。喝酒？谁给他酒喝的？他不是戒了吗？我给的。我以为喝一点没事儿。你是医生，你心里怎么这么没谱呢？爸。哎，老师，李医生，老太太现在什么情况？院长。患者的呼吸、脉搏、血压、体温都是正常的，没什么大问题。那为什么会昏迷啊？你看，老太太睡得真香。老太太是不是一直有睡眠上的问题啊？她一直有失眠的毛病。别担心，大家都不要打扰她，让她好好睡一觉。你怎么还没走？那奶奶还在病床上躺着呢，我怎么可能走啊？走吧，这儿已经没什么事了。可是我,我说走吧，不管什么原因，这件事硬点起。我现在不想再看你了。不是你给的酒吧？是我给的。之前我就说过，你们在一起会有很多问题，没想到这问题出现的这么快。我们这是刚在一起，他还不了解咱们家的情况，我不能这么快就否定人家。他不了解，房间里有一个人了解，为什么不选择一个简单的答案呢？妈，这选择题你做对了吗？吵架了，那那是工作不顺利，不是，那就是你爸是吧？妈妈支持你选择的爱情和生活方式，妈妈理解你啊，也相信你一定会保护好自己的。明天起来说两句好话，哄哄他啊。好，那明天再陪妈妈一天，后天你就回去住吧。咱家离单位实在是太远了。奶奶，哎，奶奶，哎，好久都没睡这么好了。你呀、啊。真是吓死人了，知道吗？没事儿、啊，老奶奶。哎，你可不知道，你把这一家子吓得多惨。<笑>以后啊，可千万千万不要过量饮酒。哎，恒宇，哎。
你给我过来一下。好嘞，诗诗，嗯，把老太太照顾好。好。啊。那吃下饭。对。啊，对了，何云。哎。我记得以前你和诗诗的感情一直很好。后面发生什么事，我不知情。你们两个人，一个是我的女儿，一个是我的学生。你和诗诗还有可能吗？我和诗诗现在就是好朋友，好朋友。我只希望诗诗能找到一个她能用心对待和用真心爱她的人。哎妈，我见昨天妍妍也来了。他什么时候走的？啊，他最近在加班，所以我就没让他陪。那回去洗个澡啊，好好睡一觉。好嘞，妈，那我我先去了。哎。哎。你妈。在呢。放热水。好的。随便放几首音乐吧。大爷，嗯，我们要不将错就错。我跟妍妍，我们两个是真心在一起的。我我一定不会辜负他。我说走吧，不管什么原因，这件事一定没我现在不想再。挺喜欢吃甜点的吧？最近发生太多事情了，感觉一时间有点消化不良。那下次我给你准备一个开胃的甜点。要是吃东西就能解决的话就好了想我洗手间呢，没事，我能修。知道哦，我那你，我那你。尼玛。前面帮你妈去，你回来。爸那天并没有说是要反对你自由恋爱，你好好的谈恋爱是没事的。
再说那个小伙子家境好，工作好，人长，长得是比我年轻的时候差一点，但是人品咱不确定吧，总得接触接触吧。啊，我没有。我知道你没有，我自己教出来的女儿，我还是有这个自信的。你知道爸最生气啥吗？我跟你妈作为你的父母，连你谈恋爱的知情权都没有，非常的没有面子。你这样，明天你把他叫咱家来，我接触接触。啊？啊什么啊？叫他来家吃顿饭呢？嗯、哦，我试试看吧。这还用试试？请妈妈。嗯。大家不要着急，不要着急，我们正在给大家派别的医生，很快就能就诊了，不要慌。哎，你好，请问小姐，别着急，请先到后面排队就诊。我不是来就诊的，我来找林恒宇。大家都是来找林院长的，但他还没来，请先到后面排队吧。还没来上班啊？电话打通没有？没有，刚才响了几声，但是林院长没有接，现在手机直接关机了。啊喂，妈，我现在联系不上李恒宇，他也没来医院上班，要不吃饭的事就改天吧。妍妍，你别着急啊，啊，那也许他是睡过了呢，再联系联系。嗯，那个要是联系上了，跟妈报个平安啊。就吃饭呀、啊，再改天吧啊。不是，啥意思啊？那小子是不是不敢来了？少说两句能死人啊！我凭啥少说两句？我酒都准备好了。嗯、啊，你也来找林恒宇？嗯，怎么了？他没来上班，电话也打不通，所有联系方式都联系不上。我担心是不是出什么问题了？你能找着他吗？你不是他未婚妻吗？啊，我有时候男人消失的原因很简单，就是不想让任何人找到他。如果他想一个人的话，就让他自己待会儿呗。嗯。我知道了你爸呢？家庭摄像装置无法显示马铃位置。林恒宇是你吗？林恒宇，林恒宇。
我不走。他怎么了？他不知道被厕所里锁多长时间了，我来的时候都快晕倒了。你怎么进来的呀？你去准备一杯温水，四十度左右。他现在需要补充葡萄糖。葡萄糖，我去买。不用，这有。你去接水吧。好。你就是多利吧？嗯。张嘴。要不然你用嘴喝下去，你用嘴喂他吧。你是认真的吗？是啊。你还真不见外。我去呀。去医院。走吧，去医院。怎么这么严重啊？恒宇这是怎么了？奶奶，浴室门锁坏了，他洗澡被困在里边一整天。你们没住在一起吗？吵架了吗？是因为陪我喝酒吗？啊，没有，奶奶。只是他……呃，奶奶，我们没吵架。呃，是前两天我不是陪您床吗？然后妍妍一个人，我就不放心，我就让她先回爸妈家住了。然后可能是因为她太想我了，然后那天我晕倒在浴室的时候，她正好就回家了，可能这就是传说中的心电感应吧。妍妍，多亏了你，你真是我们家的大恩人。没有，是是啊。嗯，奶奶，谢谢你。前几天你在这儿陪了我一个晚上，你今天你又送恒宇和妍妍来医院，辛苦你了。奶奶，您太客气了，我就是刚好顺路。今天真是辛苦你了，麻烦了。奶奶，哎，您怎么还在住院啊？是身体不舒服吗？我本来是该出院的，后来我一想，我来都来了，所以啊，我就盼谭医生啊，多给我检查检查，等出了报告，我就出院了。啊，那太好了。<笑>老太太，你的病例报告出来了。哦，非常健康。只是平时啊，不要有那么多心思。<笑>要是恒宇早点结婚，估计我呀就能睡好觉了。恒<笑>宇，大妈，你被困在浴室了。这你都知道了。妍妍给我发消息了，你说你都多大人了？
，洗个澡还能被困在浴室里。看来是得有个人一直陪着你了，你说是吧，妍妍？谭医生，总给您添麻烦，谢谢您了。您太客气了，诗诗。嗯。你妈昨天让我给你带的东西，我一天很忙，没给你送过去。今天刚好，跟爸去去吧。啊，好好休息。哎、好嘞。啊，妍妍，幸好你回家了。梦云，妍妍是咱们家的大恩人。芝芝，你到底怎么打算的？就当是一个项目呗，挺好完成的。但是，恒宇，他和你的距离，好像已经越来越远了。爸，我自己的事情，我想得很清楚，不用劝我了。在等我吗？那、啊、今天甜品没有卖完，我就给你带了一份。大溪地香草茶，难怪我卖不完。你不要，我就可以给别人了。就是我不要了，谢了。哎，那个餐具是店里的，我还得拿回去，要不陪你吃完。这种感觉真好，就像小时候一样，我陪你在外面吃东西。只是那个时候呀，还没这么好吃的蛋糕呢。因为那时候用的都是些植物奶油，还会有点颗粒感。哎，我那时候比你大六岁，可是我比你大一倍。现在，你只比我大六岁。嗯，六岁，两个代沟呢。我六岁，你比我大一倍。我上学，你已经工作了。我现在终于毕业了，我们已经是一个起跑线上的人了。可是对我来说，你还是个小孩。谢谢你蛋糕，走了。晚安。可以交给你了啊！好，你在这陪着他，可别累着自己。该睡就睡，别老盯着他。放心吧，妈妈。妍、哎、要是困了，就让他睡一会儿。是，就让他睡在床上啊。嗯，奶奶，他他睡这儿，我睡哪儿啊？这不有椅子吗？我是病人，我这还输着液呢。那就收快点，那个不是可以调快点吗？妈，时间不早了，哎，嗯，咱们回去吧。嗯，那今天晚上就辛苦你了啊。没事，阿姨，<笑>走了啊。嗯，哎，好，拜拜。哎。
。行，我知道了。那我跟他说。嗯。我妈说，过两天叫你回家吃饭。去你家吃饭啊？当初也没说过还有这项业务吧？那可能就是单纯的想感谢一下你的救命之恩吧。我倒是可以去，就是怎么感觉现在事情越搞越大了呢？我爸妈也让我叫你回家吃饭，现在你妈妈又让你叫我回家吃饭，我怕再用不了多久。就不是吃饭这么简单了。那是吗？吃席。你的意思是？我们选个合适的日子，分手吧。分手？你恋爱了吗？你就分手？这事儿很复杂啊，一两句根本说不清。那就说三句。念姐，你明明知道我的意思。第一句，我跟他住在一起。第二句，我们已经见过家长了，他妈妈还说让我晚上去他家吃饭。我去，你这三句句句都是爆点，这速度太离谱了。哎，你下反正 APP 了没？哎呀，对方不是骗子，而且人也还挺好的。哪好呀？文凭、家境还是哪？都挺好的。那你在愁什么呢？哎呀，我也不知道怎么跟你解释清楚这件事情。反正就是眼前现在最愁的，大概就是要去他家里吃饭了。吃饭事小，吃席事大。行了，没文化就别硬拽了。哎，我在帮你想解决问题呢。不过你这人挺奇怪的，找现女友的前男友来解决问题。你算哪门子前男友？不过现在最主要的问题是如何让他不把你甩了。哎，你确定这个问题没问题啊？没有问题。这么多年来，你不是一直坚持独身主义的吗？所以我才要跟他在一起啊！哎，等等等等等，你让我猜一下，你把房子卖给向阳了？哎，不开玩笑，你说你说。其实事情呢，是，我是喜欢向阳，我为了他可以放弃独身。那你不还是想吃席？哎，这是后话。现在问题的重点是，我妈对向岩有意见，向岩又对我有意见，所以我要在这些意见的具体问题发生之前把它给解决掉，所以我才来这儿跑问问你的意见。有这么复杂吗？不就吃顿饭吗？其实很简单，正常吃啊。你现在在这儿问我怎么办？说不定向岩在问他朋友该怎么办。那你就听我的。找个工作上的借口，能不去就不去了，能行吗？只要不被他家里人遇见就能行。逃避虽然可耻，但有用。行，那我听你的。嗯。干嘛呢你啊？别动，别动，别动。你看见他家里人了？我看见他爸爸了。你不是没见过他爸爸吗？你看过去那两个人。他妈妈不在旁边跟着呢吗？他妈还挺年轻啊。先回去了，然后咱们电话联系吧。嗯，好，好。哎，你看什么呢？啊，没事，我好像看到个熟人。